வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி OBS ஸ்டுடியோ ஆப் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க சோ ஸ்கிரீன் ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க சோ இந்த ஆப் நீங்க வந்து உங்க விண்டோஸ் 10 ல பண்ணி இப்போ புதுசா இருக்க விண்டோஸ் 10 வெர்ஷன் நீங்க இறக்கும் போது எல்லாரும் ஃபேஸ் பண்ற விஷயம் எல்லாரும் ஃபேஸ் பண்ற ப்ராப்ளம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா Black screen so empty or blank screen வந்து ஓபன் ஆகுது சோ இந்த மாதிரி நீங்க ஸ்கிரீன்ல பார்க்கிற மாதிரி ஒரு டிஸ்ப்ளே வந்து ஓபன் ஆகல சோ இந்த இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சோ எனக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துச்சு இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி இருக்கு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ காட்டுற பாருங்க சோ இந்த வீடியோல நீங்க பார்த்த மாதிரி இந்த வீடியோல பாத்துるீங்க சோ இந்த மாதிரி தான் Black screen எனக்கு வந்துச்சு சோ இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்க எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் சோ இது ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு இது ரெண்டு மெத்தட்டுமே நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் சோ ஒரு மெத்தட்லயே ஒரு சில பேர் ஓபன் ஆகும் சோ ரெண்டு மெத்தட் பண்ணா தான் உங்களுக்கு ஓபன் ஆகும் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு சோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் சோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சர்ச் பார் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க சோ நீங்க சர்ச் பார் நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சர்ச் பார்ல வந்து நீங்க வந்து OBS டைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதோட ஃபைல் லொகேஷன்லாம் வரும் சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா கீழ ஃபைல் லொகேஷன் இருக்கு சோ நீங்க ஃபைல் லொகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா OBS Studio 64 பிட் ன்னு இருக்கு சோ இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நீங்க வந்து போக வேண்டியதா இருக்கும் சோ நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போயிட்டேன் சோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கம்பேட்டிபிலிட்டி ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இந்த கம்பேட்டிபிலிட்டி ஆப்ஷன்ல வந்து நீங்க என்ன பார்க்கணும் பாத்தீங்கன்னா सपोज Windows 10 வச்சிருந்தீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க இந்த ஆப்ஷன் நீங்க வந்து எனேபிள் பண்ண வேண்டாம் सपोज Windows 7 Windows 8 Windows Vista வச்சிருந்தீங்கன்னா சோ நீங்க பாக்கலாம் நீங்க Windows Vista Windows 7 Windows 8 வச்சிருந்தீங்கனா நீங்க வந்து இந்த ஆப்ஷன் வந்து எனேபிள் பண்ணனும் சோ நான் Windows 10 னால நான் இந்த ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணல சோ நீங்க பண்ணினாலும் உங்களுக்கு வொர்க் ஆகும் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரன் நீங்க கீழே பாக்கணும் இது வந்து ஆஃப்ல இருக்கும் ரன் திஸ் புரோகிராம் ஆஸ் an administrator ஆப்ஷன் இருக்கு சோ இது நீங்க டிக் பண்ணி வெச்சிக்கணும் சோ நீங்க பாக்கலாம் நீங்க சோ இது நீங்க டிக் பண்ணி வெச்சிக்கணும் சோ நீங்க டிக் பண்ணி அப்ளை கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு வந்து OBS ஸ்டுடியோ ஆப் வந்து அந்த டிஸ்ப்ளே வந்து கவர் ஆகும் सपोज அப்படியே ஆகலன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு மெத்தட் சொல்றேன் சோ நீங்க இத வந்து நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க சோ இந்த ரன் ஆஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே அப்ளை கொடுத்துடுங்க சோ இந்த மெத்தட்ல வொர்க் ஆகல அப்படினா நீங்க என்ன பண்ணனும் பாத்தீங்கன்னா உங்க சர்ச்ல போய் நீங்க என்ன பண்ணனும் செட்டிங்ஸ் போய்க்கோங்க சோ விண்டோஸ் செட்டிங்ஸ் போய்க்கோங்க சோ விண்டோஸ் செட்டிங்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்டி தான் ஓபன் ஆகும் சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கிராபிக் செட்டிங்ஸ் போணும் சோ நீங்க கிராபிக் செட்டிங்ஸ் பாக்கும்போது இந்த கிராபிக் செட்டிங்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்து கிளாசிக்கல் ஆப் னு இருக்கு சோ வந்து யுனிவர்சல் ஆப் னு இருக்கு சோ நீங்க கிளாசிக் ஆப் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கணும் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஓபிஎஸ் ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சோ அப்படி வச்சுனாதான் எனக்கு வந்து ஒர்க் ஆகுது சோ நீங்க இந்த மாதிரி இந்த கிராபிக் செட்டிங்ல வந்து நீங்க ப்ரௌஸ் கொடுக்கணும் ப்ரௌஸ் கொடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓபிஎஸ் ஃபைல் உங்களுக்கு எந்த லொகேஷன்ல இருக்கு நீங்க செக் பண்ணிக்கணும் சோ என்னோட என்னோட பிசி ல வந்து இது பாத்தீங்கன்னா விண்டோஸ் சி ல ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ்ல ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சோ ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ்ல ஓபிஎஸ் ஸ்டூடியோ ஆப்ஷன் இருக்கு சோ இந்த ஓபிஎஸ் ஸ்டூடியோல நீங்க நல்லா பாத்தீங்க பின் போனும் பின்ல போனீங்கன்னா 64 பிட் னு இருக்கும் சோ 64 பிட் குள்ள போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து OBS 64 னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சோ அந்த அப்ளிகேஷனோட exe.exe exe ஃபைல் உங்களுக்கு சோ இந்த OBS 64 ని கிளிக் பண்ணி நீங்க அதை ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த OBS இந்த ஃபைல் ஆட் ஆயிரும் சோ ஆட் ஆன ஆட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கீழ ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் நீங்க பார்க்கலாம் நீங்க சோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து கிளிக் பண்ணனும் சோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிஸ்டம் டிஃபால்ட்ஸ் இருக்கும் சோ இந்த சிஸ்டம் டிஃபால்ட்ஸ் வந்து நீங்க வந்து மாத்தி பவர் சேவிங் மோட் வைக்கணும் சோ இந்த பவர் சேவிங் மோட் எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கிரீன் ரெக்கார்ட் பண்றதுக்காக सपोज நீங்க கேமிங் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணனும் நினைச்சா ஹை 퍼ஃபார்மன்ஸ் வெச்சுக்கோங்க सपोज PUBG இந்த மாதிரி கேம்ஸ் வந்து நீங்க ஸ்ட்ரீம் பண்ணனும் நினைச்சா ஹை 퍼ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் சோ நீங்க கேம் ஸ்ட்ரீம் பண்ண போறது இல்ல நார்மலான ஒரு ஸ்கிரீன் ரெக்கார்ட் பண்ண போறோம் நினைச்சா நீங்க பவர் சேவிங் வெச்சுக்கோங்க சோ பவர் சேவிங் வெச்சு நீங்க சேவ் பண்ணிக்கோங்க சோ அவ்வளவுதான் சோ நீங்க இதுக்கு அப்புறமும் ஓபன் ஆகலனா கண்டிப்பா அது இன்னொரு ஆப்ஷன் சொல்றேன் உங்கள